Hello, good evening, everyone. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Good evening. How are you guys tonight? How are you today? Are you guys okay? It was okay. Okay, no news, any news? Everything okay, nice. All right. Okay, people, tonight we are going to start our video conference number 14, okay, 14. And Oh, thank God you are with us tonight. You are joined, Rafael, welcome. Okay. Welcome. I, well, yes, we <laughs> miss you. you. We, we miss you last night, we miss you. Right, guys? I miss you too. Okay. <laughs> mm -hmm. Yeah. Well, people. Mm. Hoy tenemos algunas actividades, bueno, tengo tres actividades, esperemos que nos dé el tiempo para poder realizarlas todas. Y si no, pues quizás vamos a dejar la última para el review de mañana. Pero eh, esperemos que podamos hacerlas todas. A ver, voy a pasar lista. Please, everybody turn your cameras on and say present when you hear your name. Ok, today is Thursday the 18th. Okay, today is August the 18th. So we are going to start by calling the attendance. Andrea Sofia Benitez Gomez. Blanca Alejandra. Oh, sorry. Se me fue todo. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Okay, Blanca. Carlos Ernesto Pérez. Presentation. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Eric José Hernández Campos. Fanny Judith Palacios de Oliva. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Henry Alberto Pérez Rosales. Present teacher. Okay, Henry Alberto Perez Rosales said present. Thank present, you. Present, present. Here you. I am. Okay, Hernan Antonio Chacón Lopez. Presented. Okay, Jose Abel Isaguirre Mendoza. That was kind of sick, right? I hope he's okay tonight. Juan Francisco Salmeron Alas. Good evening, teacher. Present. Okay. Karen Jamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. All right. There you are. Magdiel Esaú García Morales. Present, teacher. Okay. Oscar Leonel García Magaña. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present, teacher. Okay. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. All right. Raúl Arturo Esquivel Medina. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. Okay. And Luis Ernesto Mahano Valle. All right. 
we are going to start then uh, giving some introductory thing, okay? Aspects. So <clears throat> the topic for tonight um, is uh, to continue with the simple past, okay? We learned the affirmative. We learned already the Good negative. evening, teacher. Hello. Me, good, Fanny. Hello, good evening, Fanny. Welcome. Okay, I will check you in right now. Just give me one second. Buenas noches, teacher. Hello, Andrea. Good evening. Okay, welcome. Thank you for letting me know that you are here. All right. So continuing with this, uh, we were saying that we are talking about the simple past, right? Affirmative, negative, um, <clears throat> yes, no questions. And the last uh, topic of the simple past is um, simple past information questions. We were saying that when we ask a yes, no question, usually it seems like we need some, a compliment, right? Or a confirmation sentence after the short answer. And also, of course, uh, an information question, we don't use short answers as, we do in the direct questions. We use a complete answer or a long answer to answer the information questions. We give the information they are requesting. So this is the topic for tonight. And uh, we are going to try to practice this in context. I think is the best way to learn how to ask and answer questions. Because when we just uh, learn questions, any kind of question, uh, we find that maybe at the time that someone asked me the question, I don't know how to answer because I haven't uh, practice them in a real context. So we are going to try to practice these sentences in real context, okay? So let's uh, see this. And this way. All right, here we are. So our video conference number 14 is about how to use simple past information questions, okay? Simple past information questions. A ver, ¿alguien se acuerda de cuáles son las preguntas de información? ¿Cuáles son las preguntas de información? The double H question. Exactly. Those that start with the WH word or phrase, right? Y en esas tenemos, por ejemplo, what, where, when, when, uh -huh. which, which, why? okay, why, who, who, who? correct, mm -hmm. okay, and each of those words um, require or, or is requesting an, a specific piece of information. Okay, so when we use who, we are asking for a person. When we use what, we are asking for a thing, etc. So the objective for tonight is to use these questions, okay? Simple past uh, questions, and we want 
to produce them, okay? We want to produce these questions. We are going to try to do this in a real context or maybe in our own experience, okay? The agenda for tonight is, well, we have like a speaking game, okay? And we have a short briefing about the simple past and also this two different questions, the direct questions and the information questions. Then we have some written exercises in our manuals and in pages, if I'm not wrong, 35 and 36, okay? And then, well, we want to talk using the past tense. Okay, so let's go and let's start with this. Okay, para hacer un pequeño feedback y ponernos así como en ambiente, vamos a hacer un jueguito, ¿ok? Hagamos dos equipos. Tenemos 17 participantes. Vamos a hacer los dos equipos por acá. A ver, tenemos, voy a hacerlos de esta manera. Right. Vamos a tener ocho participantes, ¿verdad? En cada, en cada equipo. Y el que se vaya uniendo lo vamos a ir nombrando para un grupo. Sí, está bien. Los que están de oyente no hay problema. Vamos siempre a participar, eh, por lo menos escuchando, ¿sí? A ver, vamos a ver en el primer grupo... Van a quedar, a ver, pongan atención, pues, pongan atención y anoten quiénes son sus compañeros, porque el, eh, la dinámica va a ser que uno de ustedes va a pasar a, a probar suerte, ¿verdad? Contesta y si contesta, contesta bien, entonces va ganando los puntos, pero sí va a poder tener ayuda de sus compañeros, pero solamente a través del chat directo, ¿verdad? del chat directo al que está participando en ese momento. Entonces, grupo uno, Andrea, Blanca, Eric, Fanny, Hernán, Pedro, Rafael y Rosa. Vamos de regreso. Andrea, Blanca, Eric, Fanny, Hernán, Pedro, Rafael y Rosa. ¿Ok? ¿Sí los agarraron? ¿Quiénes son sus compañeros? Yes, teacher. Bueno. Más o menos. Acuérdense que el que va a ir participando, ustedes le van a ir eh, ayudando con el chat directo. Vamos a ver, el grupo 2 sería Juan Francisco, Carlos Ernesto, Hazel, Henry, Karen, Magdiel, Oscar y Raúl. Otra vez. Juan, Carlos, Hazel, Henry, Karen, Magdiel, Oscar y Raúl. Hoy sí, ¿verdad? Va. Vamos a ver. En el grupo uno. En el grupo uno. Los vamos a agarrar de acuerdo a cómo están en esta lista, ¿sí? Um, prácticamente les va a tocar casi que una pregunta acá. ¿Ok? O una participación a cada uno. Bien. ¿Han jugado bamboozle? No. No. No, teacher. no. no. Yo creo que no. sí jugaron conmigo una vez, algunos de ustedes, algunos sí creo que han jugado este juego. Vale, vamos a ver. Este juego se trata de que los dos equipos van a ir pidiendo el número de la tarjeta, ¿ok? Ahorita les voy a compartir acá. Vamos a ver. El grupo 1 es el grupo donde está Rafael y Rosa. El grupo 2 va a ser el grupo donde está... Ahorita les voy a decir aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Donde está eh, Hazel, Henry y Karen. ¿Verdad? Bueno, y está también los demás. Solo estoy mencionando algunos para que recuerden con quién van. Grupo 2, el de Henry. Grupo 1, el de Rafael. ¿Ok? Va. Digamos que así lo vamos a poner para hacerlo un poquito más rápido. ¿Ok? Vamos a ver, pues. La idea es esta. Tenemos unas tarjetas que les voy a mostrar aquí ahorita. 
A ver. Ya casi, ya casi llego, ya casi llego. Ups. <risa> Le di directo. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, regreso, regreso, regreso. A ver si no me va a salir por otro lado. Ya, ya se sabe en esa. A ver. No importa. I will stop sharing. Es que le di doble clic y por eso se abrió esa. Ya la vieron, ya la vieron. ¿eh? La copiaron, no la copiaron. ¡Ey! ¿Qué pasó? Screenshot. ¡Ey, guys! <ríe> bueno, ahorita, ahorita, ahorita sí. Ahorita sí, ya está cargando bien. Va. Hoy sí, ahí está. La idea es esta. Espérenme. Ahí va. Básico y compartir. Ahí está. Entonces, el equipo 1 va a mandar a su, este, a su representante, ¿verdad? El que va a participar. Va a escoger un número entre el 1 y el 16. ¿Ok? Cabal, ahorita solo vemos 16, casi que una pregunta para cada uno, ¿verdad? Entonces, va una tarjeta para cada uno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando le damos la vuelta, cuando presionamos, nos va a dar la oración o pregunta o, y ustedes tienen que decir, des, hacer la oración correcta o decir la pregunta correcta con las palabras que están ahí, ¿ok? Y dependiendo de la, de la dificultad que le pongan, así van a ayudar todos, ¿ok? Ahora sí, que aquí viene la suerte, porque la suerte de alguno puede ser que le regale puntos el, el juego, ¿verdad? Se gana 10 puntos, ok, va, ah, chévere, se salvó de pregunta y se ganó los 10 puntos. O puede ser la suerte que diga que los le regala tantos puntos al otro equipo. Ay, ahí sí nos va a doler, pero es parte del juego, ¿verdad? También... Hay otra opción eh, de cambiar los puntos, ¿verdad? O sea, esa es suerte la que va a tocar. Bien, hay varias opciones. Hay varias opciones que van a ir saliendo por ahí. Así que vamos a ver. El equipo número uno, mándeme su participante. A ver, ¿a quién escogemos del grupo número uno? ¿Lo escogemos por la lista? No, ¿verdad? A ver, más bonito que diga yo. <risa> Por la lista. Va, va, vamos por la lista, pues. Entonces, el primero sería, ah, solo recuerdo, Hazel es la que está de oyente, ¿verdad? No, no, no voy a poder. Me mandaron un mensaje, pero no alcancé a. Oh, sí. Ok, ok, Hazel, no problem, no problem. Vamos a ver entonces, Andrea va a representar al grupo número uno ahorita, ¿sí? Por ser el número uno, van a empezar ustedes, ¿ok? No porque sería talent head, pero, ok, vamos. El grupo número uno representado por Andrea. Choose a card, choose a number. What number do you want, Andrea? Eight. Number eight, all right. Vamos a ver, ¿todos le pueden ayudar? Los de su equipo nada más, pero en chat directo a Andrea, ¿ok? Si me aparece uno así en todos, pierden el, el, la, la oportunidad y los puntos, ¿ok? Vamos, pues. ¡Ja! Se gana los cinco puntos. No, usted le regala cinco puntos al equipo dos, right? Uh. Y regalaron, sí, oh, sorry. Ok, well, buen comienzo, buen comienzo para el equipo 2. <risa> pero son 10 puntos, veo que tenemos menos 5. 
Uh, o sea, menos, o sea, tenían cero, tenían cero. De, y no podían regalar, right? Ah, ok. My goodness. No worry, Andrea. Sí, ya es un préstamo, es un préstamo, sí, así es. Vaya, vamos a ver, imagínense, se los regalaron y prestando. Ok, no importa, vamos, vamos a ver. El equipo 2. Team 2, your representative. Who is going to participate? Let's see. It will be... Bueno, Juan está, está disponible, Juan, que es el que está en la lista, el, el primero en la lista. ¿Está disponible, Juan? No. Ok, vamos con Carlos Ernesto, entonces. Carlos Ernesto pasa a representar al equipo 2. Choose okay. a number. Um, I want number 11. Number 11. Ok, there we go. And this is, ooh, lose 50 points. Oh my yeah, God. Esa es es suerte. Esa es suerte. Ok. Oops. Ok. Ustedes les dieron cinco y ahora ellos les regalan un montón. <laughs> All right. Let's continue, guys. Uh, vamos, vamos, vamos. Mm -hmm. Sería el siguiente. Blanca en el equipo uno representando. My lucky number three. Number three. Okay, there we go. Aha. Uh -huh. I, I. <laughs> help everybody! Help in your team. Uh, everybody helping. I didn't watch TV. Let's check. I didn't watch TV. Yay! Okay, <laughs> there we go. So now we got five points. There you are. There you are, guys. Now let's go to team two. Team two. Um, bueno, Hazel, tenemos de oyente. Henry, it's your turn, Henry. What number do you want? Number. Right number seven. Number seven. There we go. Past tense, remember. He studied for the exam. A ver, le damos. ¿Le ayudaron? ¿Le ayudaron? A ver. No. No, la idea es que le ayuden en el ah. chat. Ajá. La idea es que le ayuden directo con su nombre en el chat, que le digan a usted ahí la respuesta, sí, para ayudar. He didn't for the exam. Again, again, again. I'm sorry. He, did, he didn't study for the exam. All right, let's check. He didn't study for the exam. Okay, so now you got some points. There you are. There we go. Now let's go to the next one. Next participant. It will be team one. Eric Edenilson Suarez. What number do you want, Eric Edenilson? Estará de oyente también, Eric. Sí, verdad. Yo creo que iba de camino, lo oí algo lejos. Vamos a ver entonces. Vamos a buscar en el equipo uno. Funny, Funny Palacios, choose a number. Uh, number six. Number six, all right, here we go. No points, no points, okay. Next participant, it will be, let's see, team two, team two. Karen, Karen Rivas, I'm here. Choose a number. Number nine. Number nine, okay, here we go. <laughs> we didn't wake up very late. 
Oh, 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 oh. Uh -uh. No. We were wake up. No, pero es que es pasado. Es negativo o afirmativo. You see here? Wake up. Ajá. Uh -huh. Woke so, up. Past tense. Right? We woke up late, very late. <laughs> yes, Karen. With a little help, but yeah. That's correct. We woke up very late. All right. So, okay. There you are, Tim Two. Nice, nice. With a little help. There we go. All right. No worries. I help everyone here. So, let's continue with uh, Team One. Team One, it will be Hernan Antonio. Choose a number. Um, number five. Number five. Here it is. Right oh my goodness! The other team wins twenty-five points. All right. <laughs> <laughs> that's too bad. Okay, yeah, that's bad. <laughs> All right, there we go. So now. Ya están even, ok. Ahí ya está Chele, ¿verdad? El team two. Llegaron a cero. <laughs> Yay! It's too bad, but it's too good. <laughs> All right. Let's see. Number, number, number. You we have to choose number, number. Magdiel, number, number. I want to number one. Okay, number one, here it is. He called you. Uh, it's a question, it's a question. Uh, excuse me, excuse me. Did, did he call you? Let's check. Did he call you? Okay, right, nice. Oh. 10 points for Tim too. <laughs> okay, thank you teacher. There we are. Now let's continue with Tim one. Tim one, it goes with Pedro. Pedro, Pedro, choose a number. Uh, 16. 16, okay, there we go. Aha, uh -huh. question, look. Uh -huh. Mándenle mensaje ahí, directo. He, uh, he... It's a question. He... Mire ahí el chat, le tienen que enviar mensajes a sus sí, compañeros. Sí, sí. Uh, did he go to the party? Oh, let's check. Did he go to the party? Okay. Yes, Tim Juan. There you are. Nice. All right. Let's look at team number two, who is going to participate here. Uh, Oscar. Oscar Garcia, are you available there? Oscar? Oscar? No, I think he's in his way home. So let's see who's going to participate here. Raul, Raul team two, right? Yeah, teacher. All right. What number would you like? Ten. Number ten. All right. Let's look at this. Mm -hmm. Question.
helping everybody in the direct chat. DM, DM. Why did you come, teacher? Aha, uh -huh. why did you come? Let's check it out. Why did you come? Correct. There you are. So 20 points, team two. Nice, nice. Aha, ahorita todos así. Right? <laughs> okay, here we go. Vamos a ver quién va por el uno. Number one, team one. Rafael, it's your turn, Rafael. What number choose, would you like? I, I just, I choose the 14. Number 14, all right. Here it is. Revisa el chat, revisa el chat. We didn't use the computer last night. Let's check it out. Aha, uh -huh. okay, there you are. So now you've got 25 points, team one. Good, good, good. Let's go to see team two, team two. Who's coming now? Who's coming? Who's next? It is Carlos Ernesto again. Carlos Ernesto again. Pasa, teacher. <laughs> Pasa. <laughs> Why? No, teach, no, Carlos, I believe in you. Ah, uh, pues sí, pero no me aparecieron, verdad? Vamos a ver, es cierto. Vamos a ver, tenemos un integrante más por ahí. Vamos a ver, déjenme ver. A ver, a cuál grupo se lo regalan. A ver, a ver. A ver quién fue el que se que se acaba de ingresar. ¿Quién acaba de ingresar? I'm sorry, no lo no lo visualizo. Wilber. Wilber. Sí, Wilber es el que me falta en las listas. A ver, Wilber. Se El va con Roberto el Roberto Alemán. ¿De verdad? Vaya, right. entonces ponemos ahorita a Wilber para el Team 2 y Carlos Roberto sigue en el, en el equipo 1, ¿sí? Después de Wilber. All right, vamos a ver entonces. Wilber, are you ready? I guess. Choose a number. Uh, I choose number four. Number four. All right. Here it, here it is. They, uh, but um, the, all these sentences are in negative or? No, simple past tense. Ahí va de todo. Va, esta, ¿Qué sería? Affirmative, negative, or oh, is it a okay. question? Okay. Uh, they live. They live in Paris. Again, again, again. They live in Paris. Oh, okay, in Paris. Okay, let's check it out. They lived. Yay. Okay. So now team two, thirty points. Yeah, yeah, yeah. Okay. Now let's uh, go with Carlos Roberto, right? Veo que Oscar yes, también está levantando la mano. Ok, ya está listo, Oscar. Vengo llegando ahorita. Oh, ok, ok. Va a, va a escoger ahorita a Carlos Roberto y después sería su turno, ok? Ok. Ok, nice. A ver, Carlos Roberto, what number would you like? I choose the unlucky number, uh -huh. Friday 13. I'm sorry, five? Um, no, uh, 13. Oh, all right. Okay, okay, okay. I'm sorry, I'm sorry. Uh, it was 13. All right, here it is. Yes, it could be. Ahí le pueden ayudar. Revise el chat porque le están ayudando en manera directa. 
Okay. Okay. Yeah, it will be I'm I uh, didn't drunk any beer last night. Let's check it out. You guys sure? Sure at one, sure at two, sure at three. There we go. Uh, oh, the verb, remember? I'm sorry. <clears throat> yeah, remember <clears throat> when we use didn't, we use the um, base form of the verb, right? So, oops, right? There we go. Let's continue, guys. Let's continue. Vamos, Oscar. Ah, espérenme, Oscar. Quiero ver una cosa. Quiero ver una cosa, Oscar. Oh, right. Good, good, good. Sí, está bien, Oscar. Es su turno. It's your turn. Team two. And team two. Yes. Uh, uh, number four. Um, let's see, we have no number four available anymore. So we have two, we have 12, and we have 15. Um, number two. Number two, here it is. Ahí mira el chat porque le, seguro le están ayudando sus compañeros. Okay. Uh huh. She will. Uh -huh. On the bus in the city. A ver, repítala. Puede ser la pronunciación la que estoy oyendo mal. Vamos a ver. She got. Ah, okay. On the let's, bus in the let's check this. Yeah, she got on, right? So, okay, for team two. And it goes for 40 points, for 40 points. So let's go to team one, team one. A ver, esta, ya solo quedan dos, okay? Ya solo quedan dos. Y acuérdense que puede cambiar todos los puntos, etc. Vamos a ver, este suerte de suertes. Vamos a ver. Uh, el grupo uno tenemos, ajá. A ver, Eric, ¿está disponible, Eric? Ah, no, perdón, nos toca Rosa. Rosa del Carmen está hasta el final de la lista. Rosa, vamos a ver, Rosa. Number 12. Number 12. Here it is. And, oh, ajá. Question, remember? Question. Mira what el chat. Did... Es question. Yeah, okay. it's a question. Um... What did... What did... What did he give his mother for Christmas? Let's check it out. And yay. Okay. What did he give? Excellent. And team one, 35 points. And we have the opportunity for team two now. Okay. So let's go to team two. Y sí, definitivamente tengo, empezando nuevamente, tengo a Carlos Ernesto. All right. Okay. Okay, ya el último número, no se preocupe. Yeah. Don't worry, Carlos, we win. Nah. Okay, yeah. Anyway. Okay, uh, anyway, I, anyway. I only say. All right. I believe in you, Carlos. We okay. 
Okay, let's It's a clear. reverse car. Uh, we yeah, need, it's kind we of need scary. We don't know thoughts. what's going to happen. <laughs> Yay. We trust in you. <laughs> All right. One, two, and here we go. Ah. <laughs> <Woo>. <laughs> A ver, Carlos Ernesto, dele. Past tense. Ayúdenle en el chat. He, he did have a shower. Let's check it out. He had. He oh. had. Ahí no era did. Acordémonos que en la afirmativa no usamos el auxiliar, ¿verdad? De, cambiamos completamente la forma del verbo. He had a shower. All right then. Uh, even though team two one. All right. There we are. <laughs> A pesar de Nunca todo, lo damos, Carlos. <ríe> y, hey, y todos así, va, Igualito que el joven por ahí. Right? There we are. So team two is the winner. And congratulations, team two. Everybody, let's party tonight. Yay. <ríe> All right. Espero que haya servido mucho para recordar Affirmative, negative, and questions. Ahí teníamos algunas preguntas que son ya de información, utilizando WH words, ¿ok? Lo único que hacemos para las preguntas es desagregar esa palabra o la frase WH, ¿verdad? Siempre el did al inicio, right? Y lo demás ya sabemos que va al sujeto, luego el verbo en forma base y luego el complemento, ¿verdad? Eso es en las preguntas de información que son las que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver entonces porque um, acá. tenemos una eh, actividad en el manual. Right. On page 35. Tenemos una actividad ahí. Déjenme compartir. Y quisiera que platicáramos un poquito antes de todo, ¿verdad? Acerca de que fíjense que cuando uno, por ejemplo, hace una pregunta, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo no le puedo preguntar a usted cuántos hijos tiene si ni siquiera le he preguntado tiene hijos, ¿verdad? Entonces, esas preguntas, eh, creo que me he quedado trabado esto. I can hear you, teacher. Ya volvimos, ¿verdad? I can hear you, but I can't see you. Voy a hacer una cosa. Voy a cerrar el juego, que puede ser el juego lo que me está haciendo. All right. Hoy sí, ya volví, ¿verdad? Hoy sí, ¿verdad? Ya estamos, ¿sí? Sí. Me muevo para ver si no me quedo congelada. Bien, este, estábamos, estaba haciéndoles el ejemplo yo que, por ejemplo, cuando uno le pregunta a alguien, mire, ¿y cómo se llama su esposa? No le puedo preguntar eso si no sé si usted está casado, ¿verdad? Entonces, siempre hay una pregunta antes, ¿verdad? Y luego hay unas preguntas siguientes. Normalmente cuando hablamos así es, cuando conversamos con alguien, hacemos una pregunta lógica primero y luego vamos haciendo otras preguntas para ir complementando la información que necesitamos conocer. Entonces, esas preguntas se llaman further questions, further 
questions. Veamos por favor ahí en la página 35, page 35. Is this further questions? Usually are information questions. That's why we are going to start with that, all right? So let me share this with you. Por acá, ¿sí? Acá, miren. Further questions are some questions that you ask after you ask for something. Uh, for example, for example, uh, usted le puede decir, uh, can I ask you some questions? Es una pregunta, right? Ya enlacé y ya espero una respuesta. Después de esa vienen otras preguntas. Esas preguntas siguientes son further questions, okay? Y usualmente son de información. Can I ask you some questions? Can I ask for some personal information? All right, that's the first question. Then I ask, what, uh, can you tell me what's your name, right? Or what your name is, right? Um, where do you live, right? Son preguntas posteriores. Ahora, lo mismo sucede en el tiempo pasado, okay? Lo mismo sucede en el tiempo pasado. Ahora, con la estructura del pasado es que vamos a ver esto. Sí, esto ya lo hemos hecho en contexto en el presente. Ahora veámoslo en contexto en el pasado. Vamos a ver esta actividad primero, ¿sí? Para ubicarnos en una experiencia de la que vamos a partir, ¿sí? Uh, tenemos por acá. The instruction says, read the following email about a customer's problem. So let, let me start sharing this. Ya medio lo vieron, ¿sí? Ya medio vieron el email por ahí. Nos vamos a centrar en el escrito, en lo que envió el cliente. Así que todos, pay attention. Just listen to this. Sin leer, ¿ok? Sin leer, vamos a escuchar a ver cuánto de esto comprendemos. No lo estemos leyendo, ¿ok? Vamos a ver. Un momentito para compartirles solo el sonido. All right. Now you may listen. Last week, I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me in didn't have AC. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. All right. Vamos a ver. Lo voy a volver a poner. Y después platicamos de esto, ¿ok? Last week I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me in didn't have AC. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. All right. Ahora platiquemos. Let's talk about this. What did you hear? What did you hear here? Complain. A complaint, yeah, a complaint. Someone is complain. complaining about something. What is this about, person complaining? About the travel service uh, they, uh, she paid. Uh, the bus uh, no, no have a AC. Didn't have didn't AC. Have AC. And it's a very slow. And uh, and never we uh, can no volver a viajar con ellos por los inconvenientes. Okay, she's considering, right? Not traveling with them again. 
All right, all right. Bye. Vamos a ir a, a leerlo ahí en el, en el manual, en la página 35 lo tenemos. All right. Lo vamos a leer. We are going to read it. Ahora vamos a escuchar y lo vamos a leer. Please read along. I will play. Last week, I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me in didn't have AC. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. All right. A ver, ¿alguien quiere leerlo? I would. Ok, go ahead, please. Last week, I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad, a bad experience because the bus was assigned to me and it didn't have an AC. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because the inconvenience I had. Excellent. Very good. Very good. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más quiere leerlo? Okay, go ahead. Go ahead. Last week, I'm sorry. I'm sorry. Uh, okay. Last week, I had a change and travel with your company. Continue. Okay. Last week I had a chance with company, another country. But to be honest with you, it was a bad experience. me me and didn't have a seat. It was a long trip. Was very slow. I am considering not traveling with you again because the income. All right, uh, we we could barely hear you, but yeah, you did it, you did it. Now, Rosa, please, go ahead. Okay, last week I had the chance to travel with your company to another country, but to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me and didn't have a seat. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. I had. Uh -huh. I All had. right. Mm -hmm. Very good. Is there someone who wants to read it? Someone else? Yes, okay, sir. Pedro. Okay, Pedro. Uh, I'm sorry. Uh, bueno, tengo la mano levantada de Pedro y luego Magdiel, okay? Okay. All right. Last week, I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was it was a bad experience because the bus that you assigned assigned me it in didn't had AC. It was a long trip, and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the convenience I had. Thank you, uh, Pedro. You did a good job here. Okay, go ahead, Magdiel. Last week, I had a chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a hard experience because the bus that you assigned, assigned me and didn't have AC. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with your agents because of the inconvenience I had. Okay, solo dos cositas. Por acá es bad, bad. bad. Y aquí es again, again. Okay. All right. 
Again. All okay. right. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer una cosa. Todos pongan en mute. Todos pongan en silencio su micrófono. Ok. Yo le voy a dar play, pero quiero ver sus labios y tienen tratar de hacerlo a la misma velocidad de el audio. Ok. Así en esa entonación. Vamos a probar. All right. Y luego me cuentan cómo les fue. Last week, I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me in didn't have AC. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. All right. A ver, ¿qué me, cu qué me cuentan? ¿Cómo les fue? In the beginner, uh... Not, no was good for me, but in the middle, so so. All right. Uh huh. Another opinion? Come on, let's play. Confused at the at the beginning, but then, conforme you 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 read a medida uno va ajá fue ir va como familiarizándose con las palabras y va a dar como más sentido a la conversación all right okay lo vamos a hacer una vez más y tratemos de eh, ir llevando la entonación acordémonos que es una persona que está molesta lo estamos leyendo como cuando lo está escribiendo molesta right okay so there we go Last week, I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me in didn't have AC. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. Okay. ¿Qué tal les fue con el sentido ahora? Better, right? Tengo ganas de reclamar también. <laughs> ya siente que es su propio email. <laughs> ok, ok, nice, nice. Bien, ahora los voy a agarrar en curva y vamos a leerlo. Voy a pedirle a, vamos a ver, vamos a ver. Ten -ten -ten -ten. Um, a ver, ¿a quién tengo por acá? Ok, a Raúl, le vamos a hacer el chanfle aquí, ¿verdad? Nos va a leer, pero desde acá, ¿ok? Con todo y la dirección, ¿right? Desde acá. Ok, teacher. ¿Cómo okay. dice Roba? <laughs> At. At, ok. Uh -huh. To Peter G at gmail.com. Jmail. Jmail. That can suggest complaints about a trip from passer that are at at gmail.com. Last week, I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me, I didn't have AC. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. I had. Pasado, ¿verdad? I had. A ver, leamos esta todos. Esta palabra es inconvenience. Inconvenience. Mm -hmm. Inconvenience. Right? Teacher. Thank you very much, Raul. You did a very good job. Excellent reading the uh, email addresses. Tell me, Wilbe. I see the word because had two meanings here. Which one? I'm sorry? Because, the word because has uh, two meanings here. Two meanings? Because, uh, uh, porque, uh, the, uh, in the first, uh, it was a bad experience. 
fue uh -huh. una mala experiencia porque el... y al final dice eh, pienso considero no volver a viajar a causa pienso que es así no estoy no sé si estoy está está en lo correcto está en lo correcto it's right uh, because here the first one okay because the boss it's a reason right here is another reason but it's like a cause yes of course and it says because of that because of the inconvenience right mm -hmm. yes correct well then. there we go guys okay the, tell me the car for or roll car no sé cómo se dice la asistencia Perfect. Yeah. Uh -huh. Roll call. It's okay. Or roll calling call. roll. Uh -huh. Roll calling. Roll calling. Roll calling. Mm -hmm. Thank you. Or lo check podemos, the attendance. Lo podemos llamar the blacklist. The blacklist. Uh, who, who called me? Who called me? Hello. Tell me. Alguien me dijo teacher. Checklist and teacher. Ah. Ajá. Uh -huh, ajá. Uh -huh. A ver, eso estábamos aprendiendo, Juan. Se dice roll calling, ¿ok? Roll okay, calling, teacher. teacher. Roll calling, teacher. There roll you calling, are. Teacher. Thank you. Teacher, eh, puede escribirlo. Quiero saber cómo se escribe. Ahorita se lo pongo acá en el chat porque ya me salí de allá. Vamos a ver aquí. Roll, roll call. calling. Like this. Uh -huh. Pasar lista, right? Or check the attendance. Yeah, check the attendance. Mm -hmm. Call the role is the action or the activity. Okay, then please turn your cameras on and say present. Andrea Sofia Benitez Gomez. Andrea, no Andrea. Present teacher. No había activado el micrófono, lo siento. Oh, all right. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present. Ok. Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Eric José Hernández Campos. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. All right. José Abel Izaguirre Mendoza. Juan Francisco Salmerón Alas. Karen Yamilet Present Rivas. Teacher. Okay, thank you, Juan. Um, Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Magdiel Esaú García Morales. Present teacher. Oscar Leonel García Magaña. Ah. Oscar. Um, Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present teacher. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. Ok. Luis Ernesto Majano Valle. Present teacher. Ok. Here we are. Sí, es triste cuando se nos quedan, ¿verdad? Algunos participantes. Porque es una oportunidad, pues, de aprovecharse, ¿verdad? Eh, tratamos de que estas clases pues sean amenas y damos la, la, la oportunidad que ustedes opinen, ¿verdad? Para que todos 
lleguemos al objetivo, alcancemos el objetivo. Así que yo los animo a que no falten, que estén siempre eh, conectados las dos horas ¿verdad? de su clase y también los animo a que no renuncien de un módulo al otro, ¿verdad? Eh, es un esfuerzo grande el que ustedes hacen y es eh, admirable realmente, ¿verdad? Después del trabajo, un día cansado y venir y estudiar y eso es admirable. Así que yo los felicito y los animo a que terminen hasta el último módulo, ¿verdad? Y que logren el objetivo que tienen. All right. Vamos a continuar. Estábamos en... La queja, ¿verdad? De complain. Entonces, ahí en nuestro manual tenemos abajo unas eh, preguntas. Right? There we have some questions and the instructions are ask a different partner these questions and write the answers. Okay? Ask a different partner these questions and write the answers. It means, it means that you are not going to Um, answer the question by yourself. So you have to ask to a partner, ¿ok? Entonces, vamos a irnos al, eh, al breakout room. Dan una pequeña leída, ¿sí? Puede ser una sola vez, ¿verdad? Y luego contestan esas preguntas. ¿Cómo las van a contestar? Usted le pregunta al compañero, el compañero responde, ¿verdad? Solo son tres preguntitas. Solo son tres preguntitas. Comprendamos estas preguntas. Estas preguntas son estas. Miren. Uh, sorry. Voy a Las preguntas son, where did passenger go? Why did the passenger consider it a bad experience? And you can give an example, right? What did the passenger send that email? Okay. Is there any question so far? Or about these questions? These are on page 35. So everybody goes to page 35 and we are going to the breakout rooms to ask and answer. All right? ¿Estamos bien? Yes. Yes. Okay. Hello, Miguel. Luis Ernesto. Please join your room. Miguel. Sorry, teacher. Okay, I see. Do you have two devices connected? No, que no. Cuando intenté entrar al grupo, me sacó. Oh, all right. 
Quizás por eso so. ya desapareció el otro. El otro yo. Ah, ok. El otro. Uh, pruebe ahora, vamos a ver. Ok. Did the passenger go? Entonces, primero, where did the passenger go? Ahorita vamos a, a, a releer. Súbalo un poquito. Uh, vamos a... Dice que the passengers going to another country. Que arriba está. Súbalo un poquito para ver, la, es que no logro verlo. Pues. No. Ah, aquí arriba. Ah. Perdón. Dice, let's wait. I came to travel with your company to another country. A otra ciudad. Ahí está. Sí, sí, correcto. Espérate que esto se trabó. Pero no dice, no dice eh, nombre de la ciudad, ¿no? No, solo dice que va a otro país. Ajá. Uh -huh. Ah, perdón, país es la cosa. No dice mi celular. Passenger. ¿Cuál es el pasado de ir? Go, gone. Gone. En el pasado simple. Es wet. Gone. Tiene, tiene que ser pasado simple. Went. Pues yo entendería que sí. Ya voy. Passengers wet. To another country. To. Ajá, fueron a otro país. I don't remember. Why didn't the passengers consider it a bad experience? Ah, porque because, que está hasta hecho, está because the goods <laughs> had a design. La respuesta. Ajá. Didn't have a C. Car. Ahí está resuelto casi. Solo la, solo la conjugación hay que cambiar. You assigning me, but because. Hello, Oscar. Hello, eh, me, me salí porque en la PC no me sirve el micrófono. Entonces, cuando uh -huh. entré ya no, ya no pude ingresar. A, estaba con Rafael. Ah, ok, ok. Let me check here. Ver con Rafael estaba. Y yo creo que también Rafael no está. A ver. Se salió. Yo creo que sí. Permítame, ahorita lo vamos a encontrar aquí. Si no lo miro. Carlos O sea, a las cinco era. 
Ah, ok. Es que cuando subo se va directo hasta arriba. Ok, bien. Ahorita lo mando. Ahorita lo mando ahí. Ya lo encontré ahí. Gracias. Thank you very much. Go ahead, Oscar. Ok. Hello. Hi, teacher. Hi, Carlos. Uh, Hazel is a listener, right? Sí, sí. No. Uh, yeah, she's at work. So uh, I'm going to send you to another group, okay? I will send you to another room. Okay. All right, Carlos. The bad experience. No, I don't think Did you finish? Yes, teacher. Oh, all right, all right. Let's go to the main room then. Um, I didn't understand. Let's go back to the main room. Okay. All right. Sorry, teacher, I sing now, sin querer queriendo. Ajá. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Es que me salí de sesión sin querer. Accidentally. Accidentally, ok. Yeah, accidentally. Sí. Okay, class. Let's see this. Okay, por ahí tenemos a Eric y a Henry. Ya están por aquí. Por ahí vienen, verdad? Voy a compartir. I will share the screen.
Ok. Eric eh, Nilsson, vamos a ver, con Henry trabajó, ¿verdad? Yes, it's ok, teacher. Ok, Dan, quiero escucharlos a ustedes. Uno hace la pregunta y el otro hace la respuesta. Vamos a ver. Ok, voy a preguntar. Where did the passenger go? Sorry. Mm -hmm. The passenger went to another country. Okay. Mis amores. Hi. <laughs> yeah, I was going to say hello. Yeah. Hi. <laughs> The passenger went to another country. All right. Huh? A ver, todos okay. de acuerdo? The... Everybody agrees? Right? Yes. Okay, okay the Thank second. You. No, no, just one. No. Ahora vamos okay. a ver otro grupo, otro grupo. Vamos a ver, um, tenemos a Carlos Roberto y a Pedro. Vamos a ver, number two. Carlos pregunta. I'm sorry. Stop the sharing. Uh, actually, I am sharing, I think. All right. Vamos right. a ver. Carlos en Pedro. Carlos pregunta y Pedro responde. Okay, teacher. All right. Sería. Why did the passengers consider it bad experience? Example. She considered it was street because the bus didn't uh, have a seat and was a long street. Okay, because the, because the bus uh -huh, didn't have a seat and it was a long. Right. Good. Thank you, thank you, thank you. She considered the lamb. All right, good. Let's look at another group. It will be a ver, tengo a Blanca Alejandra y Fanny Palacios. Okay. What did the passenger send that email? Mm -hmm. A customer problem to company driver. Driver. A customer problem and um, to company. Forever. Ah, okay. A customer problem to a company. Travel like this? Sí. Yes. Uh, entonces sería a travel company. Mm -hmm. Yes, teacher. Okay. Vamos a ver. Hmm. Okay. Here we are. A ver, en este caso podríamos decir qué hizo que la señora enviara ese email, ¿ok? ¿Qué? Uh -huh. She was angry, she right? Had a bad experience. Ok. Uh -huh. She had a bad experience. This Very question good. was some confused for us. All right, no problem. Experience. Ay, siempre me quedó una. Es que la parte donde está la Z, la X, la A, la S, cuesta mucho en mi teclado. Es más, la Z no funciona. Sí, si, si se acuerdan, ¿verdad? Ha sido imposible arreglarlo. Así que tuve que poner otro um, teclado. Another keyboard. Ok, she had a bad experience. It means she was complaining. All right. There you go. 
she was complaining. Así que cualquiera de estas pudo haber sido bien. Ok. ¿Alguien tiene algo diferente en la última? Uh, I wrote uh, the subject. The subject. She. All right. You said the passenger. Okay, you, uh, I'm sorry, Wilbur, I didn't understand. Can you repeat that? Uh, yes, uh, I wrote uh, the subject in the, in the email. A claim. Oh, good, 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 good. Mm -hmm. Like a complain, right? Complain something, right? Mm -hmm. Complain uh, about the service. Right? Yes, uh, uh, she sent a complaint about a trip. Yeah, okay, good, good, good. Someone said something? Hello, it was uh, Henry? Yes, mm -hmm. we, we, we write in a similar We wrote? Answer. We write a similar answer. She we sent the email wrote. for a complaint about a trip. We wrote. <laughs> All right. A ver. Uh, she sent a claim to the travel company. Nice. nice. She sent, acuérdense pasado, she sent a claim. Uh -huh. Good. To the travel company. All right, to the travel company. Good, good, good. Mm -hmm. So yes, they are okay. Uh, solo fíjense bien que ponen sujeto, verbo en pasado, okay, y luego el complemento. Eso es en la afirmativa. Ahora, si hubiera sido porque she didn't receive a good service, okay, then negativo, didn't base form of the verb, ¿ok? Aquí podemos contestar de las dos maneras, podemos contestar en negativo o podemos contestar en positivo. ¿Por qué? Porque es una, es una pregunta abierta, es una pregunta de información, ¿ok? Bien, hasta este momento, do you have any question about these kind of questions? No, teacher. Ok, Blanca, thank you. Bien, vamos a ir entonces en el cuadrito que siempre vemos How to use simple past information questions Ahí no le dan mucho caso a short answers Porque en realidad estamos haciendo una respuesta Con una oración completa ¿Verdad? Ahí ha de haber sido algún momento Se, se pasó la, la, la tabla para ahí, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo, pero no eh, vamos a considerar que short answer es una, una oración simple, ok vamos a ver, here it is page 36 in your manuals and let's look at this mm -hmm. recordando information questions from grammatically they have wh word what, could be where, could be when could be how, remember how. Y con how hay muchas otras expresiones. Puede ser how much, how many, how long. Y cualquier otra frase completa, ¿verdad? Que ya mm, están establecidas para hacer <coughs> eh, las preguntas de información. Esa sería frase, ¿ok? WH phrase. Vamos a ver entonces. Mm. En la primera, what did you buy? What did you buy? What did you buy? Vamos a la siguiente, where did he fly to? Where did he fly to? Vamos a la siguiente, when did we pay for the service? When did we pay for the service? Next one, how did they find out of that promotion? Aquí este es un poquito trabadito, find out of, find out of that promotion, right? Find out of that promotion. Entonces aquí, eh, tengámosle la paciencia y digámosle al cerebro y abramos la boca. Exageremos para poderlo pronunciar. Vamos a ver entonces. ¿Alguien quiere leerme estos comenzando? Estos. Uh, 
Los doubles question, teacher. Yeah, only the questions. Okay. What did you buy? Where did he fly to? When did we pay for the service? How did how did they find out of that promotion? All right, thank you, Blanca. Alguien más? Quiere leerlas? Okay, Carlos Ernesto, go ahead, please. What did the boy? Where did he fly to? When did we pay for the service? How did they pay out of the promotion? Thank you very much, Carlos. Someone else? Alguien más quiere leerlas? Okay, Pedro. What did you buy? Where did he fly to? When did we pay for the service? How did they find out of that promotion? All right, good. A ver, alguien más? Me, teacher. Okay, please go ahead, Raul. When did you buy? Where did you the fly, he fly to? When did we pay for the service? How did they find out of the promotion? Good, very good, very good. Aquí siempre hagamos la diferencia de what, where, and when. Normalmente lo escuchamos como uh, what, right? What did you, what did you? Y a veces eh, cuando, también con what do you, ¿verdad? Eh, cuando escuchamos eso de alguien que habla inglés, ¿verdad? Así fluido, van a sentir como what are you o what are you, right? Uh, sería what a, what a, para el otro, ¿verdad? Entonces, what are, what are, what are you? Así en rapidez. Pero aprendamos a decirlo así entero primero y después lo vamos a ir eh, estilizando, ¿verdad? Bien. Thank you very much, Raúl. You did a good job. Entonces sería, what did you, where did he, when did we, how did they? Vamos a ver. Ahora voy a leer las respuestas, ¿ok? What did you buy? I bought a vacation package. I bought a vacation package. Voy a leer la otra. Where did he fly to? He flew to another country. He flew to another country. When did we pay for the service? We paid for the service last month. We paid for the service last month. Next one, how did they find out of that promotion? They found out, okay. They found out about it on the internet. They found out about it on the internet. All right. A ver, ¿quién quiere leer solo las eh, respuestas? A ver, estas oraciones en pasado. Ok, Hernán, please do. About a vacation package. Eh, he flew to another country. We pay for the service last month. They found out about in on internet. Good, good, good. Internet, internet se pronuncia, internet. Yes, internet. Mm -hmm. Okay. Internet. Thank good. Vamos a ver who wants to read only these sentences in the past simple tense. A ver. I want to try, teacher. Okay, please go ahead. I bought a vacation package. He flew to another country. We paid for the service last month. They found out about it uh, about it on the internet. Good, my dear. Very good. Mm -hmm. No, for you, teacher. <laughs> I'm sorry. No, for you. No, for you. 
Ok. No. Yo vi a alguien con la mano levantada, pero veía su nombre. Oh, ahora, ahora sí es usted. ¿Era Hernán? No. Creo Hernán que fue sí. primero. Hernán fue primero. Eh. Des... ¿Quién acaba de leer? Hey, díganme, no sean así. <risa> The teacher is in problem. Yeah, of course I am. <risa> a ver. Uh, it was me. I, I am. Rafael. Yes. Oh, I'm sorry, Rafael. I'm sorry. <risa> yeah, no I problem. don't know why. Uh, pero es que estaba así, mire. Aquí quizás yo estoy congelada. Esa es la verdad. Vamos a ver. No me he congelado todavía yo en imagen, ¿verdad? No, bye. No. <ríe> ok. <ríe> ahora sí, ahora sí lo veo. Lo que pasa es que no tenía encendida la cámara, right? Ok, sí, good. Sí, es que tengo una alergia, entonces la, la apagué mejor. Ah. La cámara. Oh, ok. Ok, no problem. Thank you very much, Rafael. Now, let's continue, Magdia. Ok. I bought a vacation package. He flew to another country. We paid for the service last month. They found out about it on internet. All right, good, good. If you see when someone is asking for something or for a specific information, we are going to give the complete information. In what way? We are going to use a complete sentence. Subject, verb and past, and complement. But not only that, it could be, puede ser, that these answers are negative, okay? También estas respuestas pueden ser negativas, okay? What did you buy is, Directo de decir, ok, me está preguntando por lo que compré. Uh, I bought a vacation package, right? Pero si me preguntan, what did you buy? Well, I didn't buy anything. Ok, yo puedo decir que no compré nada, ¿sí? Vamos a ver. Mm, igual, where did he fly to? Well, he didn't fly any place, right? Entonces, or just he didn't fly, ok? Sí puede ser negativa también, o sea, no solamente afirmativa. ¿Cuál es la diferencia de una oración afirmativa y la negativa? Es que en la afirmativa no usamos auxiliar, solo el verbo en la forma del pasado simple, que es la segunda columna que nos tenemos que memorizar de la lista de verbos. Ahora, en la negativa es que vamos a usar el auxiliar y la forma base del verbo, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Ok. Vamos entonces por acá. Vamos a dejar este ejercicio para el día de mañana, ¿ok? Y vamos a practicar un poquito esta pequeña conversación. Una conversación que está en tiempo presente. All right. Vamos a verla. Mm, todavía creo que mejor voy a cambiar esa actividad. Sí, porque se nos va a hacer larga y... <coughs> Y creo que mejor hacemos esta otra. Bien. Mañana vamos a hacer esas otras que he dejado del día de hoy, ¿ok? Acá. Por acá tenemos una lista de preguntas, right? This is a list of questions. And we are thinking about the further questions. Further questions. O sea, las preguntas cons, eh, consiguientes sería en español, ¿no? O algo así. 
¿sí? Consiguiente, no. Eh, las siguientes preguntas, ¿verdad? Más preguntas después de la pregunta, de la primera pregunta. <ríe> ok, then. Here we have further questions. Por ejemplo, tenemos acá, did you get on time to work? Ok. Y tenemos por acá una pregunta siguiente a lo que les decía yo. La siguiente pregunta normalmente es de información. Vamos a ver por acá. Usemos nuestra imaginación y vamos a hacer las, estas further questions. La pregunta que sigue después de esa. Vamos a ver entonces, por acá en esta lista de, de preguntas, ustedes van a encontrar algunas que están equivocadas. ¿okay? Ustedes me dicen el error y de una vez me la dicen correcta. ¿okay? Bien, vamos a ver entonces... La primera que tenemos acá. ¿Alguien quiere leerla? A ver, vamos a ir pidiendo por nombre mejor. ¿Para qué? A ver, Karen. Yes. A ver, can you read this question, please? Of course. Did she have lunch with some important clients? All right. Uh, si fuera afirmativa, responderíamos, yes, she did. Right? Entonces, haciendo de cuenta y caso que sí, okay, porque solo era de confirmación, entonces tenemos que crear una pregunta siguiente a esa, como para completar el cuadro completo, ¿verdad? Vamos a ver, did she have lunch with some important clients? ¿Qué podríamos preguntar después de eso o qué nos interesaría saber? If the lunch is about a contract, we can ask if the clients agree with the contract. Okay. Entonces, ¿cómo podríamos preguntarle? Did she... I, how do you say it? Contract? I, no, no. Sign? Mm -mm. Agreed. Si cerró la, la, la venta. Close. Uh -huh. okay. Did she close the, the contract? Did she close the contract? All yeah. right. Good. Good. Es una pregunta directa, ¿verdad? Completando. Está bien, está bien. Podríamos hacer otra pregunta. De saliendo de esta pregunta, a ver, ya una pregunta de información, puede ser who, puede ser what, puede ser where, puede ser when, vamos a ver. No sé si está bien, pero uh -huh. who's, who's the, the crime? Ok, who is the Client. Ok. Eso sería si fuera solo un cliente, ¿verdad? Uh -huh. Pero aquí dice some important clients. Who are the, are the clients? clients? Right? Who are the clients? And yes, it is ok. Uh -huh. Who are the clients? Uh -huh. Vamos a ver la siguiente. ¿Alguien quiere leer la siguiente? Yo, teacher. Ok, please, Blanca. Did they open the store? Uh -huh. At what time they open the store? Right. Ok, podríamos decirlo así, at what time, aunque podemos decirlo como what time solamente. Right. Did they open the store? Excellent. Thank you, Blanca. A ver, vamos a ver la siguiente. Me? Okay, Wilmer, please. Okay, the question says, did you check your email? And then I uh, would say, and when did you check your email? All right. Sorry. Oops.
Excellent. Next one, who wants to do next one? Did you call clients? Mm -hmm. How many clients did Sorry. you call? Uh -huh. Excellent. Excellent. Mm -hmm. A ver, next one. Why did he work a report? Right. Why? Ah. Why did he write the reports? Por ahí hay una, ¿verdad? Esa está incorrecta, ¿verdad? Entonces sería, did he write the reports? Did he write the reports? Ahora, la siguiente sería, why did he write the reports? Good. Uh -huh. Aquí no puede ser wrote. Aquí es write. Base form of the verb. Thank you. Now, let's one. I'm sorry. Next one. Can we tell, did, did my boss organize the meetings? Um, at what, what time my boss or the, my boss organized the meetings? Or it could be who's organized the meetings? All right, bien, vamos a ver, quizás suena mejor what time? Eh, como una pregunta siguiente, ¿verdad? A ver, ¿está correcta esta? No, no, organize. Ok, ok. Entonces podemos decir, what time uh -huh. is the meeting? Is that correct? Or, yes, or it could be, what was. is the meeting? All right. Or where, when. where, because they are different, right? Ok, where are the meetings? What time were the meetings? Good. Okay, no, I I think um where where is oh, the where 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 all right all yes. right okay where were the meetings good oh, okay okay mm -hmm. where were the meetings excellent mm -hmm. let's look at the last one. When, mm -hmm. when you attend the meeting. Okay, did you attend the meeting? Ajá, ¿cómo sería la pregunta siguiente otra vez? When, when was the meeting? Puede ser when was the meeting or when did you, right? Oh. Attend. Mm -hmm. Okay. Did you attend? the meeting. All right. Mm -hmm. También podría ser who attended the meeting. Okay. En ese de who tenemos que aprender dos cosas. Cuando who es el sujeto, no utilizamos auxiliar. Pero cuando who se refiere a la información que estoy pidiendo eh, por otro sujeto, entonces sí uso el, auxil el auxiliar. Por ejemplo, voy a decir acá, who attended, right? Attended the meeting. Who attended the meeting? Aquí no uso auxiliar, ¿ok? Who es el sujeto, right? Who attended the meeting. Ahora, who 
Did you invite it, right? Invite it to the meeting. I see. All right. ¿Sí comprendemos esa parte? Yes, teacher. Ok. La vamos a ir siempre practicando aún más, ¿verdad? Pero siempre eh, en cualquier tiempo verbal, who es igual. ¿Ok? Who es igual. Vamos a ver entonces. Is there any question so far? No, teacher. Okay. Okay, well. Bien, entonces solo recordemos una cosa. Por acá. Ah, we have only five minutes already. Okay. Vamos a irnos para acá. Y por ahí yo les ponía unas preguntas ayer en el chit chat. En la plataforma, en la discusión, les ponía esa pregunta. Estas dos preguntas. Right? Y dijimos que ahora las íbamos a platicar así rapidito, ¿verdad? Como... Ya para finalizar, did you ever forget about giving instructions? Did you ever forget to give someone's messages you received? Estas son dos preguntas bien importantes en el sentido de que estamos usando did you ever, did you ever. Esta es una frase que significa como alguna vez, right? En alguna ocasión, right? That's ever. Ever. Did you ever eat ever? En este caso también, esto es pasado, ¿verdad? Porque es did. Pero pueden encontrarlo también de la misma manera haciendo esas mismas frases en tiempos verbales diferentes. Por ejemplo, do you ever, ok, do you ever forget about given instructions? Es un sentido en presente como que si siempre lo hace. Ahora, en el pasado es que a usted se le olvidó, pero ya no se le ha vuelto a olvidar. ¿Ok? ¿Sí me, ¿sí me doy a, a entender? ¿Estamos bien? A ver, ¿alguien me puede? Ok, ¿alguien me puede comentar? Did you ever forget about giving instructions, my dear? Yes. Okay, for example? Um, I don't remember. Okay, Entonces, <laughs> the short answer, the correct short answer is, yes, I did. Okay. Pero si usted procura que no se le olviden, ok, no, o que no se le olvidaran, ok, didn't, right, no, I didn't. Ahora, puede ser alguna persona, alguno de ustedes que diga, a mí nunca se me olvidó, nunca. O sea, entonces vamos a decir, I never did, ok. Teacher, tell me. Uh, can I answer with the frequency adverb? Yes, of course. Of course, you can do that. But remember that this is past tense. So you use the frequency adverbs in a past uh, action and finished action in the past. Yes, you can do that. Mm -hmm. uh, so I can say in the answer, yes, I always. Uh, okay, yes, I always, well, I'll put it, I always, you know, I always. But in a short answer. Oh, yes, it could be like this. Yes, I always did. Ahí sí tiene que ser el did, siempre. Okay, thank you. All right. Mm -hmm. 
Good. Vamos a ver en la número dos. Did you ever forget to give someone's messages you received? A ver, eh, Carlos Roberto. Teacher. Did you ever forget to give someone's messages you received? Yes, I did. Okay. And sometimes I forget. I forgot. I forgot. I'm sorry. Okay. I'm sorry. Mm -hmm. <laughs> yes, I did. Okay. I sometimes forgot to give messages, right? Yes. Okay. Good. Good. You see, this is the way to answer. Excellent. A ver, vamos a ver. Did you ever forget to give someone's messages you received, Henry? Okay, let's see. It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. Estratégicamente me dijo Henry, hey, ya no, teacher. No, está bien, no, sorry. <laughs> All right, no problem. I understand. I understand. Okay, then uh, we finished tonight. Okay, so let me check the attendance list. Andrea Sofia Benitez Gomez. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present. All right, Andrea. Blanca. Carlos Ernesto Pérez. All right. All right. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Eric José Hernández Campos. Eric José no vino. Bien, sí estuvo, ¿verdad? Al principio. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present teacher. Ok. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. Ok, José Abel Izaguirre Mendoza. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. Magdiel Esaú García Morales. Present, teacher. Oscar Leonel García Magaña. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present teacher. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. All right. Um, Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Rosa del Carmen Esquivel, uh, I'm sorry. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Es que soy Present así. teacher. Okay. Uh, Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Okay. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. Ok. Luis Ernesto Majano Valle. Present teacher. Ok. Y me dio más risa porque cada vez voy con los lentes más grandes. Ya me imagino, necesito uno que sean así, cubran todo. <risa> ya tengo que poner mejor un amplificador en la pantalla. <risa> Ahora sí. Ay, no. Bueno. Bien, la sesión uno a uno, la sesión uno a uno, no se me escondan. Uh, please don't skip the session one on one. Vamos a ver. Eh, tengo, ya hoy sí, ya no sé a quién le tocaba porque como la hemos ido saltando, ¿verdad? Eh, de acuerdo a la lista, video conference number 14 um. era para Magdiel. Magdiel se ha quedado y ha practicado mucho, los aconsejo a todos, les sugiero que vayan y vean el final de los, de los eh, eh, videos anteriores en donde Magdiel ha estado conmigo, han sido buenas prácticas. Vamos a ver, uh, tengo el que sigue Oscar Leonel. Oscar, ¿se quisiera quedar? De ahí tengo a Pedro. No, 
De ahí tengo a Rafael. Ya le iba a decir el chiste, no se oye. No, tampoco aquí se oye. Ella, que sería. Ok, Karen. I'm sorry, I'm sorry. A ver. Sí. Yo sí. creo que sí puede, yo creo que sí puede. Vamos a ver. Claro que sí, claro que sí. Está bien, ¿verdad? Karen se queda conmigo. So have a very good night. Do your homework and participate in the discussion label. So bye bye. Good night. Good night. Bye bye. Have a very good night. See you tomorrow. Take care. Bye bye. Okay, Karen, here we are. Uh -huh. <laughs> I have a question, actually. Okay, tell me. I was working uh, with uh, activities, but I have problem with one question in that activity. Can I show you? Yes, please, go ahead. Wait, it's other thing. <laughs> oh, all right. I'm studying, but uh, oh, okay. Uh, it's that activity is a number twelve. Uh huh. But I don't know. I wrote for many ways, mm -hmm. and always it's wrong. All right. I use was. I use didn't. No, 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 it's okay I because use... it says write the following positive sentences into negative past. Mm -hmm past tense right yeah so it has to be i didn't find i think it is correct then it says ten dollars on the street yeah i put up that uh -huh. i omit that and always always it's bad all right uh hizo espacio entre el 10 y el y el signo de dollar like that Ah, no, sí, no tenía espacio, estaba bien. Uh -huh. No tenía espacio. Va, permítame, voy a llegar ahí yo para eh, ubicar qué es lo que sucede. Puede ser que yo haya puesto también observación. Vamos a ver. De observación, vamos a ver. Le puso punto, le puso la inicial mayúscula y todo iba. A ver. Uh -huh. I put the dot, I omit the dot, and always it's uh -huh. wrong. It could be, it could be mistaken, but just give me one second. Okay. Uh -huh. this I found mm -mm -mm. actually it doesn't give me any mistake so maybe okay I didn't find 10 dollars on the street a ver, déjeme volver a ver el zoom. Vamos a ver, it says, I didn't find. Y aquí al inicio no tiene un espacio. Revise si al inicio de I tiene espacio. No. Okay. 
No tiene. Vale, volvamos. ¿Sabe qué? A ver, si lo podemos escribir nuevamente. A ver. Ok. Y sí póngale el punto al final. Vamos a ver okay. si, si hoy tal vez sí se lo haga. I didn't find. Ups, espérame, espérame. Uh -huh, uh -huh. Es esto. Es esto. A ver, démosle submit. Ya se la agarró. Sí. Ah. Y me he peleado toda la mañana con Ajá. ese. Porque Fíjese ya voy... que tuvo que haber sido. Sabe también que a veces el apóstrofe también a veces da problema. Uh -huh. Puede ser el apóstrofe, puede ser un espacio que no lo detectamos. Mire, traté. Créame, por eso le digo que necesito yo unas una pantallas así ahora. ¿no? Yo creo que le pasa lo mismo, ¿verdad? Ahora con esto de que ya nos quedamos online, hijo de, se deterioró la vista tremendamente. Vamos sí. a ver, pero sí, ahí ya está correcto, ¿verdad? Sí. Ok. Pudo haber sido eso el apóstrofe, pienso. Igual me pasó aquí. Ajá. Que no sé por qué me salieron mal. Ajá, ajá. Vamos Porque dice, change the following negative sentence into positive sentence. Uh -huh. Be careful with the form of to be. Of verb. With the form Pero of the verb. Uh -huh. to, esa me salió bien. Uh -huh. Quita el didn't, usa el verbo. Uh -huh. Quita el didn't, uh -huh. usa el verbo. Y me salió mala. Puede ser la mayúscula del principio y el punto que le faltan ahí. Puede ser. Y que el brunch está, está... Lo puso mal. Eh, sí, la G va antes de la H. G es before ah. the H. Ajá. G H. Yeah, G, G H. Yes. ¿Eh? Ajá. Bueno, vamos a ver la siguiente. Ah, ok. Eh, eso es lo que uh -huh. hace mi compañerito. Hace oh, una y la va cambiando. <ríe> ah, ok. Ahí le falta una A en package. Uh -huh. Like that. Yeah. Uh -huh. okay. I brought that package. Vamos a ver así. Aquí sería cold, entonces. Eh, y no sería con did. Sería solo cold. The client. Uh -huh. Ay, lo puse mal. Okay. Lo estaba pensando cómo lo pronuncio. Uh -huh. Double L. Yeah. Yes, right. We need that? I think so, yes. You need it. Okay. Okay. Usually it does. Does it have to say red? Red, uh-huh. Yes, red. With the dot? Yes, you have okay. to write the dot. See, aquí, no es así, the bus came. Yeah, came. Oh, wait. Came back last week. Okay, let's try it this way. Okay. Mm -hmm. There you are. It was my. Uh, Yay! My we did it. We did it, Karen. Yes. <laughs> uh huh. Yeah. Okay. I sometimes think. I'm I'm feel lost with that. <laughs> uh, yeah, but sometimes it's because we don't have these auxiliary verbs right we just say the the simple past form yes. of the verb so we pero sabe una cosa que es bien tremenda que en inglés no cambia es el mismo la misma forma para todos los pronombres es más difícil en español compré compró ah, sí. compramos compraste oh, sí. es más difícil enseñar eso a un nativo de inglés eh, sí, entonces creo por las que conjugaciones. La gloria, Karen. <risa> por las Ajá. conjugaciones. Exactly. Imagínense ocho formas, ¿verdad? A una, ¿verdad? Ajá. 
pero sí es más difícil porque ya cambiar todas esas por una, ya sentimos que nos falta, ¿verdad? Que hace falta algo y por eso no le cachamos a veces. Sí, ajá. es que hay algunas que son bastante complicadas también. Ajá, ajá. Yo a veces tengo problemas con el jabín, ah, con sí. el que son un poquito complicados, no es decir en escribirlo, reconocerlo sino tratar de implementarlo cuando no es como una forma muy cotidiana para hablar. Exacto. O sea, a mí ajá. me cuesta horriblemente ajá, utilizarlos. Javín, Javín, Bain. Entonces a mí, como con los chicos casi no los trabajo. Ajá, trabajo ajá. básico. Ajá. ajá. Entonces. Son sí, ya esos ya que... son más intermedios. Esos ya son ajá. intermedio avanzado porque ya esos son tiempos compuestos. Sí, y imagínense los tiempos compuestos. Hay esos tiempos compuestos en el presente perfecto, el pasado perfecto y el futuro perfecto, uh -huh. etcétera. Bueno, ahí va, van ocho más. Vea, o sea, sí, sí, tiene razón. Pero aquí con el didn't quizás vamos un poquito más ágil, ¿verdad? Sí, porque bueno. es como más común. Exacto. Es la forma en que hablamos normalmente de que pasó y se terminó, ¿verdad? Y andamos, y, y como nos gusta a veces comunicar lo que pasó. Ah, pues, es, es, más es como fácil. Lo más común. Yeah, it's easier. You're right. Okay, then I think we did it, right? Okay, yeah. nice. Ya Karen. voy por la 16, me toca ya. Sí, sí, ya va por la unidad 4, ¿ah? ¿eh? Muy bien, muy bien. Esa es la unidad 4 ya. Sí, porque estábamos hasta la 15 para la unidad 3. Ah, ok. Uh -huh. O sea, que el último que acabo de estar haciendo era el 15. En, ah. Era el 15, sí. Uh -huh. sí. Realmente no me doy cuenta cuando cambio de unidad, solo ah. cuando llego al examen. Ah, ok. okay. O sea, pues, no, los trabajo así como que ah, cuando Ajá. sé que es algo que no me cuesta mucho, rapidito lo trabajo. Sí, sí. Y es bueno porque practica, ¿verdad? Uh -huh. Exactly. Bueno, pues, uh, is that okay? Or do you have anything else I can help you with? Ah, let's see. <laughs> All right, then. So see you tomorrow and have a very good see night. You. Thank you. Have a good night. No problem. Bye. Bye.